चलिए दोस्तों तो अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेराडे के सेकंड लॉ की उस पर बेस्ड कुछ केसेस की और इमोशनल ईएमएफ की तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना यार जब भी बात हो गई फेराडे सेकंड लॉ की तो फर्स्ट लॉ में अपन लोगों ने क्या बात की थी कि फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस होगा लेंज ने कहा मैं डायरेक्शन दूंगा फिर आए सेकंड लॉ कि कितना इंड्यूस होगा आपने इंड्यूस कर लिया भाई मैं तुम ना पैसे वाले बनने वाले हो अब कितने पैसे वाले बनने वाले हो हजार रुपए वाले बनने वाले हो एक लाख वाले बनने वाले हो एक करोड़ बनने वाले हो एक अरब बनने वाले हो पता कैसे चलेगा तो पता करने के लिए हमारे सामने आए फेराडे फेराडे ने यह कहा सेकेंड लॉ में अपने कि भाई जो मैग्नीट्यूड है अगर आप किसी कॉइल के पास में मैग्नेट को ला रहे हो तेजी से लाओगे तो ज्यादा तेजी के साथ फ्लक्स बदलेगी और उन्होंने देखा कि डिविएशन ज्यादा हो गया इसका मतलब है कि ई एम एफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि यहां पर अगर फ्लक्स बदल रहा है फ्लक्स अकेला बदलना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लक्स बदलने के साथ साथ कितनी स्पीड के साथ बदल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट डिसाइड्स द इंड्यूस डीएमएफ यहां पर चाहो तो एक नेगेटिव लगा लो वैसे मैंने नीचे लगा दिया है नेगेटिव साइंस सिर्फ ये बता रहा है जो लेंज ने हमसे कहा था और लेंज ने हमसे ये कहा था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस डीएमएफ कुछ इस तरह की होगी कि वो अपने कॉज का अपोज करेगी जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है सो बेसिकली वेराडे सेकेंड लॉ स्टेट की द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस डीएमएफ Is directly proportional to rate of change of magnetic flux. ये instantaneous है अगर मैं average की बातें करूं तुमसे average में कुछ नहीं होगा बस यहां पर तुम्हें delta लगा देना है अगर delta लगा दिया तो that is average induced EMF. और अगर d pi by dt टी है दैट इज इंस्टेंटेनियस अब अपने से क्या होता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं मतलब जज साहब तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिली जा रही है मगर कोई फैसला नहीं आ रहा वैसे ही आप फॉर्मूले पे फॉर्मूले दिए जा रहे हो फॉर्मूले पे फॉर्मूले दिए जा रहे हो बट कोई एमसीक्यू का लॉजिक बताओ यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे यही बन जाता है सेकंड लॉ पर बेस्ड दो केसेस और बनेंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूं मगर उन केसेस के साथ साथ हमसे और कुछ भी निकलवाया जा सकता है और वो है एक करेंट अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि इंड्यूस करंट निकालो तो इंड्यूस करंट ओम्स लॉ को याद कर लो यार ईएमएफ तुम्हें पता ही है डी फाइव बाई डी टी रजिस्टेंस से डिवाइड कर दो वी बाय आर वी की जगह ई e लिखा हुआ है तो इंड्यूस करंट आ जाएगा ई बाय आर और ई e क्या है हमारे पास माइनस डी फाइव बाई डी टी डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस सो इंड्यूस करेंट आ जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी अपॉन आर अगर मैंने आपसे कहा इंड्यूस चार्ज निकालो इंड्यूस चार्ज आई को क्या लिख सकते हो तुम डी क्यू बाई डी टी करेंट इलेक्ट्रिसिटी इट्स हाई टाइम नाउ हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए ये नहीं है तो अब मैंने बता दिया आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी डी टी से डी टी गॉन इंटीग्रेट कर देंगे या फिर आप अगर चेंज इन चार्ज निकालना चाहते हो डी क्यू तो वो आ जाएगा माइनस वन अपॉन आर डी फाइव भाई साहब यहां एक चीज नोट करने वाली है कि यहां टाइम नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आप तेजी से लेकर आओ या फिर आप स्लोली लेकर आओ अगर इनिशियल और फाइनल पोजिशन मैग्नेट की या फ्लक्स की जो भी आपका चेंज है उसकी सेम है तो इन दैट केस जो चार्ज इंड्यूस होगा वो सेम होगा करंट डिपेंड करता है टाइम पर अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि चार्ज क्या इंड्यूस चार्ज डिपेंड करता है टाइम पर नहीं करता वो इनिशियल और फाइनली जो टोटल चेंज है उस पर डिपेंड करेगा अगर टोटल चेंज सेम रहेगा तो चाहे एक मिनट में करो वो चेंज चाहे दस घंटे में करो आपका जो इंड्यूस चार्ज है वो सेम रहेगा अच्छा क्वेश्चन है आ सकता है इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम करंट डिपेंड करेगा टाइम पर ईएमएफ डिपेंड करेगा टाइम पर बट इंड्यूस चार्ज टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट फिर बात करेंगे दो अच्छे केसेस पर एंड देन वी विल मूव टू मोशनल ईएमएफ इन अ डिफरेंट वे अब हमारे पास आता है नेक्स्ट केस केस क्या है भाई क्वेश्चन कैसा हो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो टाइम के साथ बदल रहा हो 
तो हमको क्या करेंगे वो कोई ना कोई फाइव की इक्वेशन दे देंगे कि भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन है ये दे दी मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन और आपसे कहा इस टाइम पर निकालो या जनरल इक्वेशन भी निकलवा सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स दिए और ईएमएफ निकालने को बोल दिया तो ईएमएफ इज माइनस डी फाइव बाई डी टी फाइव की वैल्यू रख दो थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे थ्री हो गया बाहर टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पावर आगे आ जाती है एक पावर कम माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर टी की पावर वन का डिफ्रेंसिएशन पावर आगे एक पावर कम कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो थ्री टू जिक्स टी माइनस टू टी t की पावर जीरो वन यानी टू t की वैल्यू अपन को किस पर चाहिए था टू पर तो t की वैल्यू टू रख दो आंसर आ गया माइनस टेन वोल्ट अगर माइनस टेन वोल्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन में अगर वहां प्लस टेन है और माइनस टेन है तो माइनस टेन पर जाना अगर ऑप्शन में माइनस टेन है ही नहीं प्लस टेन ही लिखा हुआ है तो प्लस टेन ही आपका आंसर है उसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है तो इसका स्क्रीन लेना चाहोगे आई थिंक ले लो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन होता है बेस्ड ऑन ग्राफ कि भाई फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है और आपसे कहा गया कि ईएमएफ निकाल कर लाओ तो यार सबसे पहले समझो इस ग्राफ की स्लोप अपन को देती क्या है तो इस ग्राफ की स्लोप देती है हमको चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स यानी डी फाइव बाई और डी फाइव बाई अगर इसकी स्लोप है तो माइनस डी फाइव तो ई होता था ना इसका मतलब ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस स्लोप इस स्लोप का जो नेगेटिव होगा वो हमारा ई होगा दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया जा रहा है तो उस ग्राफ की स्लोप का नेगेटिव ई होगा ई होगा अब इस पर बेस क्वेश्चन क्या करेंगे वो वो आपसे कहेंगे कि ये आपके पास एक फ्लक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ है और अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग ई एम वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है मैंने वैल्यूज नहीं ली यहां पर जानबूझ के एक चीज बताओ इस समय स्लोप इस जोन में स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है कुछ तो है स्लोप का मतलब होता है ना टेन थीटा तो कुछ एंगल तो है कांस्टेंट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव है और कॉन्स्टेंट है मगर स्लोप का नेगेटिव होता है ई इसका मतलब है कि इस केस में अपना जो ई आएगा वो नेगेटिव आएगा जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगा एंड इट विल बी आ कांस्टेंट क्यों क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो ई नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा अब इस केस में अगर इस जोन में देखोगे आप तो इस जोन में आपकी स्लोप जीरो है क्योंकि फ्लैट लाइन है फ्लैट लाइन है मतलब स्लोप जीरो है अगर स्लोप जीरो है तो ई भी जीरो हो गया इस जोन में अब आप देखो तो आपकी स्लोप ये एंगल ऑप्टिव हो गया यानी कि आपकी स्लोप नेगेटिव है एंड इफ योर स्लोप इज नेगेटिव ई एम एफ विल बी पॉजिटिव और क्योंकि ये नेगेटिव है और कांस्टेंट है देखो स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है और एंगल कांस्टेंट बना रही है तो ये आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट एंड पॉजिटिव अगर वैल्यूज दी होती तो हमें पता होता कौन ज्यादा कौन कम बट दिस इज एक्चुअली योर ग्राफ दिस इज हाउ योर ग्राफ विल लुक लाइक This is the graph of induced EMF versus time. अगर flux versus magnetic flux versus time का graph आपको दिया था ये दो अच्छी varieties हैं यहां से बन सकती हैं जल्दी से इसका भी तुम ले लो स्क्रीन शॉट अब हमारे पास आता है मोशनल ई एम एफ मोशनल ई एम एफ मतलब इमोशन में मत चले जाना बहमत जाना इमोशनल ई एम एफ मतलब जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में आएगा और उसके मोशन की वजह से जब ई एम एफ इंड्यूज होता है तो उसे हम कहते हैं मोशनल ई एम एफ ई एम एफ इंड्यूज इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंड्यू मोशनल ई एम एफ दैट इंड्यूज ई एम एफ इज नोन एज मोशनल ई एम एफ आ जाओ जरा जल्दी से आगे हमारे पास यहां दो केसेस हैं पहले अपन इस केस पर बात करेंगे फिर दूसरे पर एक केस हमारे पास ये है कि कंडक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ है और ये जो कंडक्टर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से मूव कर रहा है तो ये ऑब्वियसली यार कट तो कर रहा होगा सपोज करो सामने से बहुत सारी या ऐसे समझ लो वॉटर आ रहा है और एक बोट ऐसे क्रॉस कर रही है तो बोटर बोट जो है उस वॉटर को कट करेगी कि नहीं करेगी बस उसी तरह से ये कंडक्टर इसको कट कर रहा है 
अगर मुझे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी होगी तो मैं अब राइट हैंड यूज करूंगा या लेफ्ट हैंड फोर्स के लिए लेफ्ट था तो इसका मतलब है अब मैं फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करूंगा याद है मदर फादर चाइल्ड सो अब यहां पर करेंट निकालना है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस तरफ है इस तरफ है करंट कैसा आएगा अपवर्ड्स तो इसका मतलब है कि इसमें एक अपवर्ड करंट जा रहा है और ये जो अपवर्ड करंट है लेटेस्ट से दिस इज आई तो इसके अंदर एक आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है अगेन राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ वेलॉसिटी आगे है तो आगे थम और ऊपर की तरफ खुल रही है अपनी मिडिल फिंगर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ करेंट सो ये हमारे पास करेंट आ गया अब अब यहां पर समझो जरा तो यहां पर ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है तो यहां पर इंड्यूस होता है ईएमएफ बीएलवी आप ऐसे ही पढ़ रहे थे हम लोग ऑफलाइन में तब हमारे बीच में से एक ने कहा कि बाबा जी अपन इसका एक फॉर्म एक कोड बना सकते हैं एंड दैट आई रियली लाइक लाइक दैट कोड एंड वो कोड था बालवीर है ना सो बाल बी एल बाल वीर वी सो यू कैन रिमेंबर इट इन दैट वे कि इसका कोड हो गया अपने पास बालवीर सो ई एम एफ इंड्यूज इज बालवीर है ना अब ये हर एक को अपना अपना कोड होता है मुझे अच्छा लगा ये कोड सुन के मैंने शेयर कर लिया तुम सबसे तुम लोग कमेंट में कुछ नया शेयर करोगे मैं वो अगली बार शेयर कर लूंगा सो ई एम एफ इंड्यूज इज बेसिकली बालवीर बी एल वी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर वी इज द वेलॉसिटी अगर एंगल थीटा हो किसके बीच में जो कंडक्टर की वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इन दैट केस आपका जो ई एम एफ इंड्यूज होगा वो हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा बी एल वी साइन थीटा ठीक है ये तो हमारे पास हुआ जब कंडक्टर सीधे सीधे चल रहा था अब इसमें और दो फॉर्मूले आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्या पूछे जा सकते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं आपसे कहा जाएगा कि फोर्स निकालो क्योंकि जब भी कोई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट में अपन ने पढ़ा था कि जब भी कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है बी आई एल बिल साइन थीटा तो अगर यहां पर अपन देखें ये तो नॉर्मल है तो इस केस में अपने पास जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बी आई एल बी सेम है करेंट कैसे निकाले तो यार ई एम एफ तुम निकाल चुके हो अगर 90 डिग्री एंगल ले ले तो बी एल बी तो करेंट निकाल चुके हो रजिस्टेंस आर था तो करेंट कितना आ जाएगा ई एम एफ अपॉन रजिस्टेंस ये ई एम एफ था अपॉन रजिस्टेंस ये आ गया तुम्हारे पास करंट और लेंथ हो गई एल तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर दो तीन बार बोलोगे तो याद हो जाएगा नहीं तो बालवीर को पकड़ो बिल लगाओ और एक स्टेप में आंसर लिख लो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पावर कि ये बताइए कि इस केस में पावर कितनी हमको लगेगी क्योंकि फोर्स लग रहा है उसको खींचने में तो पावर रिक्वायर्ड कितनी होगी ठीक है सो इन दैट केस कितना होगा तो पावर का एक फॉर्मूला आपने इलेवेंथ क्लास वाले पुराने पाप फोर्स इनटू वेलोसिटी फोर्स हम निकाल चुके हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर और ये अपने पास रहा वेलोसिटी जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर सो दिस इज बेसिकली योर फोर्स एक्टिंग दिस इज योर पावर विच इज रिक्वायर्ड टू पुल इट For to move that conductor inside the magnetic field with constant velocity और ये दो चीजें आपके पास आ गई चलिए ये तो हुआ पहला केस जिसमें हमने जब कंडक्टर 90 डिग्री पर मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड से ना अब अपने पास जो कहानी में ट्विस्ट है वो ये ट्विस्ट है वो कहा जाएगा कि अभी आप बोल रहे थे सीधे सीधे ऐसे जा रहे हैं अब मैं एक रॉड ले रहा हूं और उसको ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहा हूं नाउ द रॉड इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस अभी भी कट कर रही है अभी भी वो रॉड उस लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है इसका मतलब है कितना इंड्यूस होगा और एंगुलर वेलोसिटी दे दी जाएगी ओमेगा है तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये हो रहा है इस फिक्सड पॉइंट दिस वन इज द फिक्स पॉइंट ये फिक्स पॉइंट और इसके बीच में ई इंड्यूस हो रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर अगर आपसे कहा जाए एन रॉड्स लगा दी मैंने अब बताओ जरा आप जल्दी से एन रॉड्स लगा दी तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर आपने एन रॉड्स लगा दी तो एक्चुअली मैं ईएमएफ इंड्यूस उतना ही होगा एन का मल्टीप्लाई नहीं होगा गुरु क्यों क्योंकि एक रॉड के इसके एंड के अक्रॉस जो ई आएगा वही इसके अक्रॉस आएगा 
वही इसके क्रॉस आएगा सारी रॉड के क्रॉस वही आएगा और आप जो आउटपुट ले रहे हो वो एक यहां से ले रहे हो प्लस यहां से ले रहे हो सरकम और इन दोनों के बीच में तो जब इन दोनों के बीच में ले रहे हो तो यहां से और यहां से जब आप आउटपुट ले रहे हो तो हर एक रॉड के लिए ई सेम है ये सारी रॉड पैरल में लगी हुई है इसीलिए पैरल में ई सेम रहेगा इसमें जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है एक चीज और मैं तुमको बताना चाहूंगा यहां पर अगर वो ऐसा कहीं कि ये आपने सरकम बना रखी है जिसके ऊपर ये मूव कर रहे हैं अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस कितना ई डेवलप हुआ मतलब सरकम के दो पॉइंट ले लिए अंदर वाले के हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर मगर सरकम के अबाउट अगर मैं आपसे कहूं लेने को तो भाई यहां पर भी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर यहां पर भी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और सेंटर और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर दैट सेट इतना कर लो डिस्क का केस आए तो भी हाफ बी ओमेगा रेडियस लगा देना डिस्क की अगर वो सेमी सर्कुलर डिस्क हो तो भी फॉर्मूला सेम आएगा अगर कंडक्टर घूम रहा है और डिस्क का शेप बना रहा है डिस्क घूम रही है तो भी ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर रहेगा दिमाग में अच्छे से बैठा लो ले लो इसका जल्दी से स्क्रीन शॉट फोर्स और पावर रिक्वायर्ड का भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये रही हमारे पास मोशनल ईएमएफ की बात प्रैक्टिस करने के लिए अथाह है संसार अगर हमको कम टाइम में चीजों को अच्छे से रिवाइज करना है चीजें देखना है तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन और खत्म करेंगे ईएमआई की कहानी को इसी तरह से लाइक करते रहो शेयर करते रहो सब्सक्राइब करते रहो और मजे के साथ पढ़ते रहो फिजिक्स बाबा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हो